。段家许呢？他去帮你买饮料去了。哦，嗯，听说你老加班是不是？实际上不是都要加班的。反正呢，上班你自己多注意点，好好休息。我明天早上的飞机，然后等会儿我得处理点事儿，所以我先走了。几天你就要走？不是我回去还有一大堆事儿呢。那你可以早点跟我说啊。那我，我可以昨天请假陪你到颐和转一转。算了，你带我出去玩，能玩什么呀，小鬼？算了算了。那，那你就不能，哎，多待两天吗？不，不是，我我。是你在你公司楼下哭合适吗？你不嫌丢人吗？就，哎呦，我在这儿没什么事儿干，天天就是在他沙发上坐着，给他当看门狗呢。真的，要，你不对劲哦，你是不是实习不开心啊？猜到。这样，我跟你说啊，你要是干的不开心，咱大不了就不要干了，咱缺这点钱吗？又不缺，对不对？哎，不还没我红包给的多呢。我跟你说，要不这样吧，我去找你领导啊，没有别人欺负上门，我还能哄你的事儿，懂？怎么了？哎哎，对，去，来来来来，你看，看，看，这个赶紧哄我。咋回事啊？啊,啊，你你看安慰他，这么大人又欺负。不是，他说他实习。我没有。他乱说的。是因为你拉黑我，然后抢我红包，所以我才难过的。我这不闹着跟你玩呢吗？我肯定到时候就还给你了呀。知道了，别说了。来，喝点东西先。阿雪，我等会还得出了点事儿，你先送他回家了。我送你过去吗？不用，太麻烦了，反方向。行，你俩好好的，我走了。嗯。阿旭，你不是挺开心的吗？拜拜，小鬼。你老板在二楼吧？哦，哎，我我我，这怎么了？走了。你最近？是不是心情不太好？我还以为你没跟我说了，是因为公司没有那么多烦心事儿了。其实也没有很多烦心事，就就觉得我可以解决。你工作又忙，我不想再给你增加压力。之前在我面前都哭过多少次了，现在怕丢脸了。那是小时候啊，我现在不会哭的，因为因为小孩才会哭。我现在已经是个大人了，我遇见问题的时候，我要想的是怎么解决问题，不能老是哭。如果你觉得哭是小孩子的权利，那你就当一辈子小孩。我真的找一天去你公司找他聊一聊。你好像一个家长啊
。为什么我会这样，一直期待一个人的出现？你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧。我很喜欢。你太幸福，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家许，你们家目前这个情况，那还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，双太。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是真的年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友，喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。方志。居然对我有意见啊，小朋友！不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结那个哥哥。抓紧了。是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个？中央空调，喜欢吗？之前不都是说是妹妹吗？还真把我当你哥了？你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个毛分。所以我想问你一个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍了我。段家许，我真的跟你在一起了。